Você está se molando nas contas, esse ano que passou foi meio complicado financeiramente, mas você quer começar o ano novo com o pé direito nas finanças? Fica aqui comigo! Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Saquei. Eu sou Liz Graça e hoje estou aqui para te ajudar a começar o ano de 2022 com o pé direito nas finanças. Se você é aquela pessoa que está desorganizada financeiramente, já teve dívidas ou tem ainda, ou então apenas lhe estou meio perdida, quero começar o ano com a vida nova financeiramente, eu vou trazer dicas aqui que vão te ajudar. E assim, na verdade, podem te ajudar em qualquer época do ano. Mas nesse iniciozinho, a gente está com o um ânimo melhor, né? Ano novo, vida nova. Então, não perde esse estímulo aí e vambora organizar as finanças. Mas antes da gente entrar direto no assunto, eu vou te pedir o quê? Para se inscrever aqui no canal, você já sabe, pois é, se você ainda não se inscreveu, se inscreve, isso é muito, muito, muito importante, é o presente que eu te peço agora para esse ano de 2022, pode também, se for possível, curtir ali, se você estiver gostando desse vídeo, dá um like para que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo, mas vamos lá, eu vou te dar aqui algumas dicas que vão te ajudar a se organizar e passar o ano todo sem dívidas. E na última delas, eu vou te fazer um desafio. E esse desafio vai ser super importante, porque se você seguir a risca, e eu tenho certeza que você vai seguir, daqui a um ano, você vai me agradecer, vai me dizer, Liz, deu certo, consegui juntar uma grana boa e vou realizar aí algum desejo que eu tenha. Então vamos lá. A primeira dica é fazer um planejamento financeiro. E quando eu falo de planejamento, minha gente, é uma coisa simples. Não é preciso ser nenhum expert para fazer um planejamento financeiro básico ali das contas do dia a dia. Você vai pegar uma planilhinha ou um papel que você preferir botar de um lado todas as suas contas do mês. O que é que você costuma pagar? Pode pegar a fatura do cartão para pescar ali algumas coisas que você possa esquecer. Então, bota lá as contas básicas, aquelas indispensáveis, moradia, saúde, alimentação, transporte, aquelas outras que também são dispensáveis, que você poderia viver sem, é, academia, Netflix, cineminha, restaurante, papapá. Enfim, bota tudo que você gasta de um lado. E do outro, tudo que você recebe. Só recebo liso o meu salário. Então pronto, é só ele que entra. Não, eu faço um extra, faço um bico, não tem um, um valor certo, cada mês eu recebo uma coisa, vai anotando para você conseguir ter uma visão de como é que está as suas finanças e para onde o seu dinheiro está indo. E aí você vai analisar o seguinte, tudo isso que eu comprei, que eu paguei, nanana, eu deveria ter gastado isso? Realmente era indispensável? Poderia ter passado esse mês sem essa despesa? E vai ver o que é que você pode eliminar dali, tanto do gasto e da receita, como você poderia engordar essa receita? Pô, eu recebi tanto, mas se eu tivesse feito um esforço a mais, talvez essa receita fosse um pouquinho melhor. Então você vai fazer uma leitura dessa sua planilha. E agora vem a segunda dica, que é estabeleça limites de gastos. Exatamente. Com as suas contas já em vista ali, né, com tudo organizado, você vai pegar tudo que você paga e botar um limite para cada coisa. Por exemplo, mercado, 500 reais. Transporte. 100 reais, 150. Saídas, barzinhos, lazer. Meu limite no mês é 200 reais. Então, se eu tenho quatro finais de semana e meu limite é 200, eu só posso gastar 50 por final de semana. Ou ficar em casa dois finais de semana e sair dois gastando 100, é você quem vai decidir. Por quê? Esses limites, eles são extremamente importantes. E, claro, você tem que respeitar. Botou aquele valor, é só aquele valor. Ah, Liz, mas eu botei... 100 reais para conta de energia, ela, eu não consigo reduzir. Ela não, todo mês vem 130, 150. Tem que dar um jeito de reduzir essa energia. Ou então remanejar ali de algum lugar para conta de energia, se de fato você não tem como tirar mais nada. Mas por que, que isso é importante? Se você tá com dívidas, precisa que tá aí, tá no vermelho, esses limites vão te permitir sobrar mais no final do mês para você começar a quitar aquela pendência. Se você não tem dívidas, não lhes, eu não tenho dívida não, eu só quero me organizar para eu não vir a ter, ou para eu ter um ano mais tranquilo, mais confortável financeiramente. Nesse caso, vai fazer também sobrar dinheiro para você começar a poupar, para você começar a investir, começar a juntar esse dinheiro para realizar planos futuros e a gente vai chegar nisso daqui a pouquinho. E a terceira dica que vale para o ano inteiro, mas é sempre bom neste mês de janeiro você ter um foco ali, uma meta, é o seguinte, Tenha todas as contas em dia. Pois é, a gente sabe que janeiro é um mês que aperta mais. Tem PVA, tem IPTU, tem matrícula do filho, tem material escolar, é férias, você quer viajar, quer relaxar um pouco mais. 
Então a gente costuma neste mês exorbitar um pouco mais nos gastos, abusar um pouco mais ali daquela, daquele limite do cartão. Se você guardou seu décimo terceiro para isso, massa, tá tudo certo. Se você não guardou, então agora é hora de fazer as coisas dentro do seu limite para não se embananar aí para os próximos meses. Você vai abrir mão de talvez um pouco de lazer, de um conforto maior agora para lá na frente não ter problemas mais complicados e durante os próximos meses não ficar aí pagando dívida de coisa que você já gastou, já comeu, já viajou, já dormiu no hotel e depois fica aí seis meses pagando por isso. Então faz o seguinte, pega todas as contas que você tem que pagar esse mês e bota em sua frente. Consegue pagar? Ah, Liz, dá pra pagar tudo, vou estar tá tranquila, vou deixar de sair, mas vou pagar tudo. Show de bola, maravilha. Não, Liz, impossível, não consigo pagar tudo, vou ter que escolher. Aí o que é que você vai fazer? Escolher aquelas que... Se você parcelar, vai ter, vão ter juros menores. Ah, então essas daqui, se eu conseguir dividir em 12 meses, os juros são pequenininhos, não vão me dar muitos problemas. Essa aqui, se eu pagar toda a vista, eu vou ter um descontão, poxa, 15% de desconto, um investimento para pagar 15% de desconto, não é tão fácil assim. Então, dá uma analisada e vê qual que financeiramente vai ser mais interessante e o que não der, você divide. E já bota na sua planilhinha ali aquela programação dos meses seguintes, para você saber que dentro de seis meses você tem um determinado valor para pagar e não vai fugir disso, muito menos atrasar. E falando em parcelamentos, vamos agora para a quarta dica e é justamente sobre ele. Você tem que começar o ano, pelo menos é uma dica que eu acho que você deveria começar o ano estabelecendo a questão dos parcelamentos. Por quê? Tem gente que quer parcelar tudo, compra um negócio de 10 reais, parcela em 10 vezes. E o que acontece quando você faz isso? Quando você menos esperar, você vai entrar o ano de 2023 com o cartão já todo comprometido. Porque uma coisa é você comprar uma geladeira, sei lá, uma televisão, um carro, uma coisa cara, e aí sim, parcelar em 10 vezes, 12 vezes, quantas vezes for necessário. Outra coisa é qualquer miúdo que você comprar, você parcelar em um monte de vezes. Então você tá aqui em janeiro, seu cartão de agosto, a fatura já tá em dois mil reais. E aí você acaba se embolando, chega lá em agosto, você não pode gastar mais nada e compromete o seu ano todo. Isso é muito ruim. Vai te atrapalhar, vai te impedir de realizar novos planos, você não sabe o que vem pela frente, se houver um imprevisto, enfim, é a pior coisa do mundo. Então minha sugestão é estabelecer um limite do parcelamento. Pessoal, eu vou gastar meu cartão em parcelas até ele completar 300 reais. E olha ali, ó, tá no celular, hoje em dia tudo é tão fácil. Olha no aplicativo, quanto é que tá a minha fatura de outubro? Está em janeiro ainda. A de outubro já tá em 150, porque eu dividi um monte de coisa, papapá. Então, bateu 300 reais, não parcela mais. Aí você vai me dizer assim, ah, mas eu tive um imprevisto, vou ter que comprar um negócio aí que é caro, eu vou ter que parcelar de novo. Se você já bateu o seu limite, meu amigo, segura a onda. Espera o mês seguinte, pelo menos pra dar uma respirada ali. Ou tenta não parcelar, não sei, pega emprestado ali do marido, da esposa, fala mês que vem eu te pago na íntegra, mas não bota um monte de coisa parcelada, porque você vai comprometer ali o seu salário do resto do ano, que você nem tem certeza ainda se vai receber. Pode ser que sim, se você for uma pessoa, um emprego estável, concursada, papapá, mas pode ser que não. A gente nunca sabe o dia de amanhã, né? E por fim, depois de passar pelas quatro dicas, vamos para a quinta e última que vem junto com o desafio que eu quero ver se você vai aceitar. E é de um assunto que eu já falei milhões de vezes aqui no canal. Se você me acompanha, você já ouviu, já reouviu. Mas eu não canso de falar porque é extremamente importante. Faça a sua reserva de emergência. Exatamente. Todo mês tente guardar um pouquinho. Está em dívida? Quita a dívida. Terminou de quitar a dívida? Terminou? De... Tirou o seu nome do vermelho? Vamos a partir de agora, todo mês, guardar um pouquinho. Eu sei que é difícil. Pra quem vive ali no limite, ah, Liz, eu mal consigo pagar a comida que eu como com o meu salário, como é que eu vou guardar? Mas é questão de hábito. Se você ganha um salário mínimo, você consegue guardar 10 reais por mês? Eu acredito que sim. Ou você pode fazer manobras ali pra tentar guardar. Questão do, de poupar, de criar reserva de emergência, é hábito. Quando você começa com aquele hábito e bota aquele pagamento ali pra si, é o seu pagamento, é o seu pagamento pra consumo futuro. Como se fosse um boleto. É o boleto do início do mês, igual a conta de energia, igual a mensalidade da escola. Você vai conseguir. Não, não se bote uma meta muito alta, porque às vezes você não consegue atingir, acaba desistindo. Mas aos pouquinhos, cada um tem os seus valores, cada um tem sua realidade. Então, 
O importante é começar, nem que seja com 10 reais, como eu tô dando aqui de exemplo. E o meu desafio é o seguinte, você vai escolher um valor inicial, que eu sugiro ser baixo, que depois ele vai ficar bem alto, e todos os meses você vai poupar aquele valor múltiplo do número do mês. Por exemplo, Liz, escolhi 20 reais. Janeiro, vou guardar 20 reais. Pega um envelope, uma caixinha, uma coisinha pequena que você possa esconder aquele dinheiro pra você nem ver, nem sentir o cheiro de longe, nem lembrar que ele existe. Janeiro, 20 reais, guardei. Fevereiro, 20, mês 2, né? Vezes 2, tenho que guardar 40 reais. Março, mês 3, 60 reais. E assim sucessivamente. Claro, segundo semestre vai ficar mais difícil, só que você já vai ter seis meses ali, ó, na tentativa, no ar. É um desafio, é um alto desafio. Se você começar por 20, como eu dei como exemplo, no final do ano você vai ter R$ 1.560. Então, é uma graninha boa, você vai conseguir, sei lá, ter umas férias mais legais, dezembro, poder curtir, vai realizar alguma coisa que você queira ou até não, não, Liz, eu quero pegar dinheiro, quero juntar mais, quero fazer no ano seguinte, show de bola, maravilha. E se chegasse no mês e você não conseguir, ah, esse mês eu tenho que guardar 200, não deu, não vai rolar, não vou guardar nada. Não, mentira, guarde alguma coisa, ah, é 200, mas eu só tenho 50, só tenho 100. Guarde seu 100, é melhor do que nada. <risos> e pronto, quando você fizer isso todo mês e você... Tiver, quando você tiver uma recompensa lá na frente, você vai ver o quanto foi legal. Essa recompensa pode ser lá na frente, que eu digo, daqui a um ano ou daqui a dez anos, tá? Você vai escolher quando você vai usufruir dessa sua recompensa. E claro, se você quiser investir esse dinheiro, ele vai estar tá rendendo ainda mais do que guardadinho dentro de um envelope. E se você quiser investir, aproveitando o gancho, eu vou deixar um link aqui embaixo com uma sugestão de corretora que você pode abrir uma conta gratuita de investimento. Eu posso, inclusive, te auxiliar na montagem da sua carteira. E agora, você gostou desse desafio? Vai aceitar meu desafio? Comenta aqui embaixo. Liz, achei legal, vou começar com 10 reais, vou começar com 100 reais. Você quem define. E no final do prazo, se você lembrar, daqui a um ano, volta aqui e diz, Liz, juntei tanto, vou fazer isso e aquilo, que eu vou adorar saber. Afinal, eu tô aqui pra te ajudar a rentabilizar melhor o seu dinheiro. Sacou? Eu já saquei.